ஹலோ பட்டிஸ் இந்த வீடியோ எதுக்காக நான் மேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த் வீடியோ தான் மேக் பண்ணுற ஐடியா இருந்தேன் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ உங்கள் கூட ஏன் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் நேற்று பார்த்த படம் வந்து என்னை பயங்கரமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் பிரேக்கிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அதோடு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் நான் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதுக்காக அந்த வீடியோ அது என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொன்மகள் வந்தால் அப்படிங்கிற அந்த படம் தான் அந்த ஹீரோயின் ஆக்டிங் அதை பற்றி நான் பேச வரல அந்த படத்தோட ஹோல் சோல் என்ன மெசேஜ் நம்ம சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பற்றி தான் அதோட அந்த படத்தில் சொன்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரியலி ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு என்னென்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வந்து இந்தியா வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்குது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் சில்ட்ரன்ஸ் அதே நம்ம தமிழ்நாடு வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அதோட அந்த கோர்ட்டில் வந்து பெண்டிங் கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எபோ கேசஸ் வந்து இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்லேயே பெண்டிங் கேசஸ் நிறையா நின்றுட்டுருக்கு அந்த எல்லா கேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்ட்டி வந்து யார் அந்த பொண் ஒரு குழந்தையோ இல்லை ஒரு பொண்ணையோ வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நெருங்கின சொந்தக்காரங்க நல்லா தெரிஞ்ச பர்சன் தான் புதுசாக யாரும் வெளியிருந்து பண்ண கிடையாது அவங்க கூட அவங்க நம்பி அவங்க கூட விளையாண்ட அவங்க கூட பேசின அவங்க கூட பழகின பர்சன்ஸாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டில் ஈடுபட்டுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்கும்போது நம்ம நிறைய கேசஸ் வந்து நம்ம கேட்டுகிட்டே தான் வரோம் இந்த பொள்ளாச்சி கேஸ் ஆகட்டும் இல்லை இப்போ அந்த காசிங்கிற ஒரு கேசஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஒரு உமன் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு பொண்ணு ஆகட்டும் அது அவங்களுக்கு எகேன்ஸ்டாக நடக்கிற செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பற்றி தான் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது சயின்டிஃபிக்கலாக இதெல்லாம் என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் பயங்கரமாக யோசித்தேன் ஸோ அப்போ ஒரு ஆர்டிக்கல் என் கண்ணில் படித்து அந்த ஆர்டிக்கலோட அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் வந்து இப்படி நம்ம இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த டாப் டென் ரீசன்ஸ் வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் எதனால் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன் போலீஸ் வந்து மென் போலீஸஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் நடக்குது ஒரு பொண்ணுக்கு நடக்குது அப்படின்னா அந்த பொண்ணு வந்து அந்த மொத்தமாக அந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லேடி போலீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஷேர் பண்ண முடியும் ஒரு ஜென்ஸ் போலீஸ் கிட்ட போய் நீ வந்து உங்களுக்கு நடந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக சொல்ல சொல்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய ஆக்வர்டான சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் அது ஒரு மேஜர் ரீசனாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே போலீஸ் பீப்புள் ரேஷியோ வந்து நம்ம நாட்டில் கம்மி இவ்வளோ பே போலீஸ் இப்போ நூறு போலீஸ் இரு நூறு பீப்புள்ஸுக்கு ஒரு போலீஸ் அந்த மாதிரி ரேஷியோ நான் சும்மா ஒரு ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ரேஷியோ இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் மூணாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேமிங் ப்ரோ ஆக்டிவ் க்ளோத்திங் அதாவது ஒரு பொண்ணு ஒரு விக்டிம் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட க்ளோத்திங்னால தான் அவங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் அவங்களா தான் அவங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த பொண்ணோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் அப்படி இருந்துச்சு அதனால தான் அந்த பொண்ணுக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணோட ட்ரெஸ்ஸிங்கை வந்து நம்ம பிளேம் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம நிறையா ஹராஸ்மெண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணா நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அது எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது வந்து ஒரு பெருமை நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து அடிக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக எடுத்துக்குவாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியாமே அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து உங்கள் பையனோ இல்லை பொண்ணோ வந்து உங்களை வந்து அவங்க அடிக்கிறது பார்த்தாங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மைண்டில் என்ன ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஒரு பொண்ணை வந்து நம்ம அடிக்கிறது தப்பு கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் கிடையாது அது வந்து நம்ம நேச்சுரலாக பண்ணுறது ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை அடிக்கலாம் அவங்க எல்லா உரிமையும் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களோட சில்ட்ரன்ஸோட மைண்டில் வந்து பதிஞ்சிடும் ஸோ அது மூலமாக நீங்களாக வந்து ஒரு ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி கிருக்குத்தனமாக 
அவங்கள வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது நீங்கள் அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி காம்ப்ரமைசிங் பிரச்சனை வந்து என்ன என்னது என்கரேஜ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இன்க்ரீ என்கரேஜ் பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் எட்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் லக்கிஸ் கோர்ட் சிஸ்டம் அதாவது நம்மளோட லா அண்ட் ஆர்டர் பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் நிறையா மற்ற நாடை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட லாஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது யாரையும் வந்து இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணுறவங்க ஈஸியாக வந்து கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ஹோல்ஸ் வச்சு ஈஸியாக தப்பிச்சிட முடியும் அதை நான் நம்மளோட லா வந்து லாவும் கோர்ட் சிஸ்டம் ஆகட்டும் ரொம்ப ஸ்லகிஷாக இருக்கிறனால தான் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒம்பதாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ரிப்போர்ட்டிங் கம்பேரிட்டிவ்லி எவ்வளோ பேர் ஹராஸ் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத விட நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் அந்த ரேஷியோட தான் வரும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்க ஹராஸ் ஆனாங்கிறது ரிப்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா நான் மேலே சொல்கிற எபோ ரீசன்ஸ் நல்லா தான் ஸோ நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணோம்னா நம்ம தான் ஒரு விக்டிம் ஆயிடுவோம் நம்மளை பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அந்த எல்லா ப்ரா பிரச்சனையும் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்காக தான் நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதே இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பத்தாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லோ ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் உமன் எஸ்பெஷலி இன் சவுத் இந்தியா உமன்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்னமும் சில ஏரியாஸில் வந்து லோவாக தான் ஆக்கப்படுது யாரால் ஆக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து பிறக்கும் போதே வந்து இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டோட பிறக்கிறது கிடையாது நான் யார் பிளேம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட பேரண்ட்ஸை தான் நான் பிளேம் பண்ணுவேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குழந்தையும் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து ரொம்ப கெட்டவனாகவும் பிறக்கிறது கிடையாது எந்த ஒரு குழந்தையும் பிறக்கும் போதே ரொம்ப நல்லவனாகவும் பிறக்கிறது கிடையாது அவங்க கெட்டவனாகிறதும் நல்லவனாகிறதும் அவனோட குரோ அப்பில் தான் இருக்குது அவங்க யார் அவங்க வந்து வளர்த்துறாங்களோ அவங்களோட வளர்ப்பில் தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த போ பையனாகட்டும் ஒரு பொண்ணாகட்டும் அவங்க வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து இன்னொரு ஹியூமன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்களோட அம்மாவாகட்டும் இல்லை அவங்க அப்பாவாகட்டும் அவங்க எப்படி அவங்க ரெண்டு பேர்த்த ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ரீசனில் தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்களே ஒரு பேசிக் சைக்காலஜி தான் நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட இருந்து விஷயங்களை கற்றுக்குவீங்க உங்களோட அப்பா இல்லாட்டி உங்கள் அம்மா இப்போ உங்கள் அப்பா வந்து உங்கள் அம்மாவை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒய்ஃபை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்கள் அப்பா வந்து உங்கள் அம்மா நம்ம ஈக்குவலாக நடத்துனாங்க ரொம்ப மரியாதையாக நடத்துனாங்க அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஒரு உமனுங்கிறது இப்படி தான் நம்ம நடத்துகிறோம் ஒரு ஒய்ஃபுங்கிறவங்க நம்ம இப்படி தான் நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களோட மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதுவே உங்கள் அப்பா வந்து உங்கள் அம்மாவை வந்து ரொம்ப தரக்குறைவாக நடத்துகிறாங்க அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் என்ன ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஒரு பொண்ணுனா நம்ம வந்து அடிக்கலாம் ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அது வந்து ஒரு மேனோட ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சொல்லி நீ உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ரியல் மேனோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட இருக்கிற ஒரு உமன் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணாகட்டும் ஒரு பையனாகட்டும் ஒரு கோ ஹூ ஹியூமனை வந்து மதிக்கிறது தான் ஒரு ரியல் மேனோட ஒரு அழகுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஒருத்தங்களை வந்து செக்ஷுவலாக ஹராஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து ரேப் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க வந்து ஒரு ஹியூமன் அவங்க வந்து ஒரு மேன் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு கிடையாது ரியல் மேன் வந்து யாரையும் எதுக்கும் கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க யாரையும் டார்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்க யாரும் ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அது தெரியாமல் நிறைய பேர் இப்போ வந்து அது வந்து எப்படி நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா இப்படி ஒருத்தங்களை வந்து அடிமையாக நினச்சி அவங்கள வந்து நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணுறதா நம்மளோட ரியல் மெஸ்கு மேஸ்குலாரிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு மாற்றம் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் அட்லீஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களாட்டும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு உமனை வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் எப்படி வந்து ஒரு கோ ஹியூமனை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் ஒரு உமனுக்கு எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களோட மென் மென் சில்ட்ரன்ஸுக்கு சொல்லி வளர்த்துங்க ஒரு அந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து எங்கே போகணும் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் எப்படி பேசணும் யாரை மீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறத விட எப்படி ஒரு பையனை வந்து ஒரு உமனை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லி வளர்த்தனாலே நடக்கிற குற்றங்கள் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் குறைஞ்சிடும் ஸோ நல்ல விஷயங்கள் நல்ல மாற்றங்களுக்காக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் மாற்றம் ஒன்றை மாறுறது நன்றி